வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆஃப் அண்டி கிச்சன் இன்னைக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக வந்து ரால் கொத்து ரொட்டியோட வந்திருக்கிறேன் இந்த ரால் கொத்து ரொட்டி எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டி தரேன் ஹீட்டை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சிருக்கிறேன் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்கு இந்த எண்ணெய் இதில் விடுங்கோ விட்டு இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டுக்கு ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து லைட்லியாக கொதிச்சுட்டு கொதிச்ச பிறகு இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு இருக்கு இந்த கடுகு போட்டு வடிக்கணும் இந்த கடுகு இப்படி வடிச்சு கொண்டு வரைக்க இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இருக்குது இந்த பெருஞ்சீரகத்தை இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து வெந்தயம் இருக்குது ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இந்த வெந்தயத்தையும் இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் இருக்குது ஒரு அளவான வெங்காயம் என்று சொன்னால் நான் ஒரு பன்னெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் எல்லாட்டிக்கு ஐம்பது கிராம் வருது இப்போ இதே இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து உள்ளி பூடி இருக்குது நாலு உள்ளி இருக்குது இதையும் இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது ரெண்டு காம்பு கருவேப்பிலை இருக்குது இதையும் இதில் போடுங்கோ போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நான் ஒரு மூன்று நிமிஷம் லைட்லி கோல்டன் ப்ரௌன் வரையும் பதம் கூட போறேன் இடக்கிற மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ ஒரு மூன்று நிமிஷம் ஆயிடுது இப்ப இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் வந்து இறால் இருக்குது இருநூறு கிராம் இறால் எடுத்து அந்த இறாலை வந்து மூண்டாக வட்டி இருக்கிறேன் ஏன்னா கொத்து ரொட்டிக்கு வந்து கொத்துறதுக்கு எனக்கு சரியான எக்யூப்மெண்ட் இல்லை ஸோ அதில் வந்து இறாலை வந்து மூண்டாக வட்டி இருக்குன்னு இருநூறு கிராம் இருக்குது இதை இதில் போடுங்கோ மூணு நிமிஷத்து பிறகு உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேருங்கோ பட் இப்போதைக்கு நான் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் இப்போ இதை பார்த்துட்டு போடலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதில் வதங்கப்படுவோம் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள கிளரி கிளரி விடுங்கோ ஒரு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு என்ன ஒரு நிமிஷம் இதில் வதங்க விடுவோம் இப்போ சரியாக ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுது ஸோ டோட்லி நான் ரெண்டு நிமிஷம் வதங்க விட்டு நான் இப்படி வதங்கின பிறகு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதில் வந்து தூள் இருக்குது ஜஃப்னா கரி பவுடர் சீ ஃபுட்டுக்கு போடுற தூள் இருக்குது நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேலே போகிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த தூள் ரெசிபி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜஃப்னா கரி பவுடர் இருக்குது இதையும் இப்போ இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து திக்காக புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பல புளி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் திக்காக புழிஞ்சிருக்கேன் இதை இதில் விடுங்கோ இந்த புளி விட்ட டிஷ்ஷுக்குள்ள நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் இப்போ இதில் விடுங்கோ இதில் வந்து தண்ணி இருக்குது ஒன்றரை கப் தண்ணி எல்லாட்டிக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் தண்ணி இருக்கு விடுங்கோ ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு மூடி போட்டு மீடியம் ஹீட்லேயே பத்து நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடுங்கோ இடக்கிட ஜஸ்ட் ஒரு காயில் ரெண்டு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ இப்போ ஒரு நாலு நிமிஷமாக கொதிச்சு கொண்டு இருக்குது மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்கோ உப்பை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ திருப்பி மூடி போட்டு ஒரு ஆறு நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ ஒரு சரியாக பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதில் வந்து முதலாம் பால் இருக்கு ஆப்ஷனல் ஆனால் விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எல்லா டிக்கி முப்பது மில்லி லிட்டர் முதலாம் பால் இருக்கு இப்போ இதையும் இதில் விடுங்கோ பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு எண்ணம் கொஞ்சம் திக்காகணும் ஆகலும் திக்காக்கிறையில் பட் ஒரு அளவுக்கு திக்காகணும் ஆக்சுவலி வந்து சில ஆக்கள் நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா ராலை வந்து கண்ணிடம் அவிய விடுறேல அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரியும் என்ன சொன்னால் ரால் டக்குன்னு வந்து அவிஞ்சிடும் பட் இந்த ஸ்பெஷலி வந்து இப்படியான குழம்புதலுக்கு வந்து ரால் வந்து இந்த ஊறி அவியாட்டிக்கு அந்த டேஸ்ட் இருக்காது அந்த ராலோட டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ அதால் தான் வந்து இவ்வளோ நேரம் அவிய விடுறேன் இப்போ நான் அடுப்பை வந்து மீடியத்துலேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கிறேன் குறைச்சி போட்டு நீ மூடாமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக தான் இதுலேருந்து கொதிச்சோன்றிருக்குது ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு என்னோட அஞ்சு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இப்போ சரியாக பத்து நிமிஷம் ஆயிடுது மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இதை நிப்பாட்டி விடுங்கோ நான் போட்ட ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தாராளமாக காணும் பட் உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போடுங்கோ ஸோ இந்த கொத்து ரெட்டிக்கு தேவையான வாழ்க்கறி ரெடி ஆகிட்டு ஸோ நாங்கள் இப்போ கொத்து ரெட்டியை செய்திருப்போம் கிரில் பேனில் தான் இன்றைக்கி இந்த கொத்து ரெட்டியை போட போகிறேன் இப்போ ஹீட்டை வந்து ஆன் பண்ணி மீடியத்துக்கு மேலே வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட இந்த பேன் இல்லாடிக்கு நோ ஒரிஸ் நீங்கள் ஜஸ்ட் நார்மலான சட்டியில் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஹீட்டாக வருது ஹீட்டாக வந்த பிறகு இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் இருக்குது ஒரு அளவான வெங்காயம் என்று சொன்னால் ஒரு பத்து வெங்காயம் ஆகலும் சின்னதாக வட்டியில் ஒரு அளவுக்கு பெரிய பீஸ் தான் வட்டி
இப்போ ஒரு நிமிஷமா இந்த வெங்காயம் போட்டா பிறகு வதங்கி இருக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதுல வந்து கேரட் எடுத்து ஜூலியன் பண்ணிருக்கிறேன் சின்ன வட்டி இருக்கிறேன் ஐம்பது கிராம் கேரட் இருக்கு இந்த கேரட்டையும் இதுல போடுங்க இதுல வந்து கோவா இருக்குது ஐம்பது கிராம் கோவா உங்களுக்கு விருப்பம் பண்ணா போடுங்க இதுல ஐம்பது கிராம் கோவா இதுல வந்து லீக்ஸ் இருக்குது முப்பத்தஞ்சு கிராம் லீக்ஸ் இருக்கு இதையும் இதுல போடுங்க உங்களுக்கு மரக்கறி போட விருப்பம் இல்லாடிக்கு நீங்க இது ரால் தானே ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாடி போட தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பிஞ்சஸ் உப்பு தூவி விட போறேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இந்த மரக்கறிய ஒரு மூன்று அல்ல ஒரு மூன்றரை நிமிஷம் வதங்க விடுவோம் இப்போ ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஆயிருக்குது இப்போ அந்த ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு பிறகு இப்படி நான் நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கிறேன் இப்படி விட்டுட்டு ஸோ ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் மாதிரி இதில் வந்து ரெண்டு முட்டை இருக்குது ரெண்டு பெரிய முட்டை இருக்குது இந்த முட்டையை இதில் விடுங்க இப்போ இதில் வந்து உப்பு இருக்குது ரெண்டு பிஞ்ச் உப்பு சேருங்க இந்த முட்டைக்கு மேலே இதில் வந்து மிளகு இருக்குது இதுலேயும் மிளகுலேயும் ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அப்படி போடுங்க இந்த மிளகை போட்டுட்டு இப்போ இந்த முட்டையை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் ஸோ இந்த முட்டை கொஞ்சம் வேகட்டுக்கும் ஒரு நோஷம் மாதிரி விடுவோம் இந்த முட்டை இன்னும் கொஞ்சம் வதங்குறதுக்கு ஸோ இப்போ ஒரு நோஷம் ஆயிடுது இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இதில் வந்து நான் பராட்டா எடுத்து இப்படி சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே இந்த பராட்டா ரெசிபி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரொட்டியை நீங்கள் செய்து எடுத்து வட்டி எடுக்கலாம் ஸோ இதில் முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் கொத்தரட்டிக்கு போகிற ரொட்டி இருக்குது இப்போ இதை இதில் போடுங்க நடுவில் இப்போ இதை முதல் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு இதை விட கூட முட்டை போடலாம்னா போடுங்க பட் நான் ரெண்டு தான் போட்டிருக்கிறேன் ரொட்டி போட்டா அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வேக விடுவோம் இந்த கிரில்ல ஹீட்டை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி வச்சிருக்கிறேன் ஒரு மீடியத்துக்கும் ஹைக்கு முடியல விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ மீடியத்துக்கும் ஹைக்கு முடியல ரெண்டு நிமிஷமா இந்த ரொட்டி போட்டு வேகிக்கொண்டிருக்குது இப்படி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு இந்த இடத்துக்கு நான் செய்து வச்ச ரால் கறி இருக்கு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி விடுங்க ஸோ இப்போ இதில் அரை கப்புக்கு மேலே இருக்கு இதை கொஞ்சம் விடுவோம் உங்களுக்கு ட்ரை ஆகணும் என்றால் ட்ரை ஆகிடலாம் அல்லடிக்கு கொஞ்சம் வெட்னஸ்ஸாக வேணும் என்ன கொத்துரடி என்ன கொஞ்சம் கூட விடலாம் இதாக இருக்குது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒன் கப் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் கப் ரால் கறி விட்டுருக்குன்னு இந்த கொத்துரட்டி மிக்ஸ் பண்ண ஸோ நான் விட்ட கறி காணாண்டபடியாக நான் இன்னொரு அரை கப் வந்து விடுறேன் ஸோ ரெண்டு நோஷன் அப்படியே விட போகிறேன் பரவிட்டு விட போகிறேன் கொஞ்சம் அந்த கறி எல்லாம் போய் சேர்ந்து ஊறி வர்றதுக்கு அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு நோஷத்துக்குள்ளே கிளறி கிளறி விடுங்க ஒரு நோஷன் தான் நான் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு நோஷம் திருப்பிற மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு இன்னொரு ஒரு நோஷம் விடுவோம் நான் ஹீட்டை வந்து மீடியத்துக்கும் ஹைக்கு மீடியில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இன்னும் ஒரு நோஷம் ஆயிடுது மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஸோ எனக்கு ஆகலும் ட்ரையாக விருப்பம் இல்லை கொத்துரட்டி ஸோ அதால் நான் இப்போ இந்த கிரில் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இதுதான் இந்த ராலில் செய்கிற கொத்துரட்டி நாங்கள் செய்கிற முறை ஸோ இந்த கொத்துரட்டி வந்து செய்து முடிஞ்சுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த ரால் போட்டு செய்கிற கொத்துரட்டி நாங்கள் செய்கிற முறை இது செய்து முடிஞ்சுது ஸோ இதுக்கு உங்களை விருப்பம் மட்டும் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு தேசிக்காக புளி புழிஞ்சிட்டு உங்களோட சேஸ்துக்கு ஏற்ற மாதிரி புழிஞ்சிட்டு சாப்பிட்லாம் நல்ல பர்ஃபெக்டா வந்திருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல டேஸ்டா வந்திருக்கு நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ்ல கீழே விடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அப்படியே பக்கத்துக்கு பெல் 
upload videos, notifications. Meantime, in our interest condition, something can be